অলরাইট সবাইকে শীতের শুভেচ্ছা আগেন ওয়েলকাম টু টেকলান বাংলাদেশ আপনারা কিন্তু এম এস আই এর নাম সবাই শুনেছেন কে না শুনেছে এম এস আই এর নাম এম এস আই এর মডার্ন সিরিজ ভালোভাবে বিক্রি হচ্ছে যে গিয়ে আছে কিনতে আনছে এম এস আই এর মডার্ন ল্যাপটপগুলো এছাড়া এম এস আই এর যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে গ্রাফিক্স কার্ড বলেন বা মাদারবোর্ড বলেন খুবই খুবই ফেমাস এম এস আই অ্যান্ড এই ইয়ার আমরা দেখতে পারি যে এম এস আই কিন্তু কনস্ট্যান্টলি ট্রাই করেছে যাতে ল্যাপটপ সেগমেন্টটা আরও সিগনিফিক্যান্স পুশ করা যায় সেটার কিন্তু প্রসপারিটিটা আমরা ওদের হায়ার ভেরিয়েন্টে দেখতে পারি এম এস আই কিন্তু কনস্ট্যান্টলি ট্রাই করছে যাতে গেমিং সেগমেন্টও তারা ভালো করতে পারে ল্যাপটপে অ্যান্ড তারই এক্সাম্পল হলো আজকের এই রিভিউ নিট আমাদের এম এস আই পালস জি এল সিক্সটি সিক্স এম এস আই আমাকে যখন ল্যাপটপটা দেয় যে বলে ভাই রেখে দেন এটা আপনি যা ইচ্ছা করেন আপনি হতাশ হবেন না সো আজকে আপনাদের এটাই আমি দেখাবো আমার এই জার্নি ভিডিওতে যে এম এস আই পালস আসলে কেমন ছিল একটু হায়ার ভেরিয়েন্টের ল্যাপটপ কয়েকদিন আগে পিসি বিল্ডার বাংলাদেশের শ্রদ্ধে অনন্য ভাইরা কিন্তু এম এস আইয়ের জিএফ সিরিজের ল্যাপটপ রিভিউ করেছিল এটা তার থেকে আর একটু হায়ার ভেরিয়েন্ট আর কি এটা নিয়ে থ্রু আউট দ্য হোল ভিডিওতে কথা হবে কেমন ছিল বেঞ্চমার্ক বা স্ট্রেস টেস্ট বা হিটিং বা থার্মাল পারফরমেন্স কেমন ছিল একদম সব আপনাদেরকে ডিসক্রাইব করে দেখাবো সাথে আমি আছি অনুরাগ আপনারা দেখছেন টেকলেন বাংলাদেশ কথা হবে ইন্টার ফার্স্টেই এম এস এর পালসের বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে একটু কথা বলা যাক অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের বডি ছিল বিল্ড কোয়ালিটিতে একটা প্রিমিয়াম ফিনিশিংয়ের টাচ ছিল চ্যাসিসটা বেশ শক্তপোক্ত ছিল ব্যাক সেলে একদম মিডেলে এম এস এর ক্লাসিক লোগোটির হাউজিং ছিল ল্যাপটপটির ডিজাইন খুবই সিমেট্রিক ছিল আর ফিনিশিংও ছিল টপ নচ ফিনিশিং আর ল্যাঙ্গুয়েজ একটা রেট্রো ভাইব ছিল পার্সোনালে আমি ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজের কালারটা ফ্যান না বাট এটা আসলে প্রিফারেন্সের ব্যাপার পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে কিন্তু বিল্ড কোয়ালিটিতে এম এস আই ডেফিনেটলি কম্প্রোমাইজ করেন এই ক্ষেত্রে তাছাড়াও প্রয়োজনীয় সব আইও পোর্টস লাইক ইউএসবি টাইপ এ টাইপ সি এইচডিএম আই ওয়ান পয়েন্ট ফোর পোর্ট ইথারনেট পোর্ট হেডফোন জ্যাক সবই অ্যাভেলেবেল ছিল ল্যাপটপটিতে এরপর একটু এম এস আইয়ের কিবোর্ড নিয়ে কথা বলা যাক এম এস আইয়ের সেই ক্লাসিক ফুল সাইজের কিবোর্ড ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে পালস জিএল সিক্সটি সিক্সে কি ডিস্টেন্স মোটামুটি ডিসেন্ট ছিল ফর কমফোর্টেবল টাইপিং আর বেশ সুন্দর একটা আট জিবি ট্রানজেকশন ইফেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করেছে এম এস আই দ্যাট মিন্স কিবোর্ডটা ফুল আট জিবি কাস্টমাইজেবল টাচপ্যাডটা অতটা ভালো ছিল না আবার কিন্তু গেমিং ল্যাপটপে টাচপ্যাড আবার ডাজেন্ট ম্যাটার এরপর একটু সাউন্ডের কথায় চলে আসি সাউন্ডের কথা বললে আগে ড্যাকের কথাটা বলি পালসের ড্যাক ছিল হাইরেস্ট সার্টিফাইড অ্যান্ড নাহিমিক টিউন্ড তাই বরাবরের মতো ড্যাক চ্যানেলের ডিভাইসগুলো লাইক এয়ারফোন বা হেডফোন দুর্দান্ত সাউন্ড আউটপুট দিয়েছে আমার এক্সপিরিয়েন্সে কিন্তু ল্যাপটপের বিল্ট ইন স্পিকার ওয়াজ নট দ্যাট গুড শুধু লাউডনেসই ছিল প্রপার বেস বা ট্রেবল কিছুরই দেখা পায়নি চলে যাবে আর কি এরকম একটা স্পিকার সেট আর কি ও হ্যাঁ এম এস আই আবার এইচ ডি একটা ওয়েবক্যাম ইমপ্লিমেন্ট করতেও ভুল করেনি উইচ ওয়াজ গুড ইন দ্য কোয়ালিটি যাই হোক এরপর আমরা একটু ডিসপ্লেতে লাইম লাইট ফেলি ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি ফর্ম ফ্যাক্টরের একশো চুয়াল্লিশ হার্স রিফ্রেশ রেট সম্বলিত একটা ডিসপ্লে প্যানেল প্রোভাইড করেছে এম এস আই পালসে আর এক কথায় দিস ডিসপ্লে ওয়াজ এক্সিলেন্ট অ্যান্ড কোয়াইট আইপিএস লেভেল এস আর জিবি স্পেস ব্রেকডাউন করে দেখি যে ইট ওয়াজ অলমোস্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট এস আর জিবি সাপোর্টেড অ্যান্ড পি থ্রি ওয়াজ অলসো ক্লোজ টু এইটটি পার্সেন্ট এই ডিসপ্লেটা বেশ রিচ অ্যান্ড ট্রু টু লাইফ কালার প্রোভাইড করে আমাকে কন্টেন্ট ক্রিয়েটের জন্য এটা একটা বেশ ভালো ফ্রেন্ডলি ডিসপ্লে ব্ল্যাক লেভেলও সুন্দর ছিল কোনো ওয়াশড আউট কালার নেগেটিভিটি শিফটিং অ্যাঙ্গেলের ইস্যু একেবারেই পায়নি এত সুন্দর একটা ডিসপ্লে হয়েও অন্যদিকে কিন্তু গেমিংয়েও কিন্তু বেশ ফাস্ট রেসপন্স ছিল ডিসপ্লেটি আমি এতে সেরকম কোনো গোস্টিং বা আর্টিফ্যাক্ট দেখতেই পাইনি যে কোনো রকম গেম বা টেস্টিংয়ে ওভারঅল আমি ডিসপ্লে নিয়ে বেশ ইমপ্রেস অ্যান্ড এম এস আই রিয়েলি ডিড অ্যা গুড জব ইন দিস সেগমেন্ট ঠিক আছে এখন একটু ল্যাপটপের স্পেক নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমার একদম ইনহ্যান্ড পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলবো এম এস আই পালস জিএল সিক্সটি সিক্স আমি যে থ্রু আউট কয়েকটা দিন ইউজ করেছি আমার বেশ স্মুথ মনে হয়েছে ইভেন আমি তো এই বছর অনেকগুলো ল্যাপটপে রিভিউ করলাম এর মধ্যে এটা স্মুথনেসটা আমার কেন জানি আলাদা করে একদম চোখে পড়েছে আর অন্য এটা রিজন কি হয়তো বা এম এস আইর ইকোসিস্টেমটাই ওরা ভালো মতো প্যাক করে দিয়েছে যার জন্য এই স্মুথনেসটা আমার ফিল হয়েছে যাই হোক স্মুথনেস থাকলো এরপরে একটু স্পেক নিয়ে কথাবার্তা করবো ল্যাপটপটিকে পাওয়ার অফ করেছে ইন্টেলের ইন হাউস কোর আই ফাইভ ইলেভেন জেনারেশনের ইলেভেন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড এইট সিপিউটি এই সিপিউটি আপনারা সবাই চেনেন অনেক অনেক ফেমাস একটা ডেস্কটপ
তাফেও কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে আউট অফ দ্য বক্স সিঙ্গেল চ্যানেল এইট জিবি র্যাম ছিল এটাতেও কিন্তু এম তাই করেছে আউট অফ দ্য বক্স সিঙ্গেল চ্যানেল এইট জিবি র্যাম দিয়েছে আপনারা কিন্তু এতদিন জেনে গিয়েছেন যে এটা কিন্তু একদম পরীক্ষিত যে সিঙ্গেল চ্যানেল র্যামে কিন্তু প্রায় ফোর্টি পারসেন্ট লেস গেমিং পারফরমেন্স পাওয়া যায় এইখানে কিন্তু আমি সেটাই লক্ষ্য করেছি আমি একটা ব্যাপার চিন্তা করি যে একটা কোম্পানি যখন ল্যাপটপগুলো প্রডিউস করে আর তারা কেন এটাতে সিঙ্গেল চ্যানেল র্যামটা এখনও দেয় কারণ আপনি ভাবেন আপনার যদি এক লাখ বা এক লাখ দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ল্যাপটপ কেনার ক্যাপাবিলিটি থাকে অবশ্যই দুই আড়াই হাজার টাকা বেশি দিয়ে কিন্তু ষোলো জিবি ভ্যারিয়েন্টটা নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি অবশ্যই রয়েছে এবং নাইনটি পারসেন্ট কেসে এটাই দেখা যায় কিন্তু তারা তাও এইট জিবি র্যাম একটা দেয় পরে আমাদের কিনে নিতে হয় সো কেনার সময় কি হয় অনেকে কিন্তু উত্তেজনা বা খুশিতে বা অন্য কোনো কারণে র্যামটা আর আপডেট করতে পারে না পরে বাসায় গিয়ে দেখে যে গেমিং পারফরমেন্সে যাচ্ছে তাই অবস্থা গেমিং ল্যাপটপে আমি বলবো এটা কিন্তু একটা বাজে ম্যাল প্র্যাকটিস ইভেন আমি যখন এই ল্যাপটপটা নেই তখন কিন্তু নিজ দায়িত্বে এইট জিবির আর একটা স্টিক নিয়ে এটাতে ইমপ্লিমেন্ট করে ষোলো জিবি করে নিই যাতে আপনাদের বেস্ট আউটপুটটা দিতে পারি সো কোম্পানিজ প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই প্র্যাকটিসটা আপনারা আশা করি আর দুই কন্টিনিউ করবেন না কারণ এটা আসলে ভালো কোনো ব্যাপার না আউট অফ দ্য বক্স ষোলো জিবি র্যান পারলে দুই হাজার টাকা বেশি রাখেন সমস্যা নাই বাট আমরা যেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফরমেন্সটা পাই দ্যাটস ইট আমরা ল্যাপটপটির পোটেন্সিয়াল পাওয়ার সম্বন্ধে জানতে বেশ কিছু বেঞ্চমার্ক করি ফার্স্টে বেসিক বেঞ্চমার্কিং টুল গিগ বেঞ্চে বেঞ্চমার্ক করে ফেলি অ্যান্ড আই ফাইভ এই সিপিউটি সাত হাজার প্লাস স্কোর করে মাল্টি স্কোরে লিটারেলি বসিং করে অ্যাজ আই টোল্ড ভেরি ক্যাপাবল সিপিউ টু পুল অফ অ্যানি কাইন্ড অফ স্ট্রিং দেন আমরা ভি রেপতে বেঞ্চমার্ক করি অ্যান্ড সিপিউতে প্রায় দশকে প্লাস স্কোর পুশ করে ভি রে বেঞ্চমার্কে পাস জি এল সিক্সটি সিক্স দেন গ্রাফিক্সের পোটেন্সিয়ালটাও মেজার করতে আমরা থ্রি ডি মার্কে বেঞ্চমার্ক করতে বসিয়ে দিই টাইমস পায়ে থার্টি ফিফটি প্রায় চার হাজার আটশো সাতাশি এর মতো স্কোর পুশ করে এইসব বেঞ্চমার্কিং ছাড়াও প্রিমিয়ারে কাজ করা লাইক ভিডিও এডিটিং উইদাউট প্রক্সি কালার গ্রেডিং ইফেক্ট অ্যাডিশন সবই অনেক কমফোর্টেবলি করা গিয়েছে ল্যাপটপটিতে আর ডিসপ্লে তো একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল যেরকমটা আগে বলেছি এগুলো ছাড়াও টুকটাক ফটোশপে কাজ যে ইজিলি করা যাবে তা বলাই বাহুল্য দেন আমরা মোস্ট অ্যাওয়ার্টিং পার্ট অর্থাৎ গেমিং ল্যাপটপে গেমটা কীরকম চলেছে সেটা নিয়ে কথা বলবো সব ফার্স্টে আমরা প্লে স্টেশন পোর্ট হরাইজন জিরো ডন গেমটা খেলে ফেলি হরাইজন জিরো ডনে ল্যাপটপটি মিডিয়াম প্রিসেটে প্রায় বাহাত্তর এফপিএসের মতো ফ্রেম রেট ধরে রাখতে পেরেছিল এরপর আমরা হাই প্রিসেটে সুইচ করলে তা ফিফটি ওয়ান এফপিএসের মতো অ্যাভারেজে পাচ্ছিলাম উইচ ওয়াজ নট সো ব্যাড অ্যাকচুয়ালি এরপর আমরা আইওয়াইয়ের লেটেস্ট গেম হিটম্যান থ্রিটা বেঞ্চমার্ক করি মিডিয়াম প্রিসেটে গেমটি প্রায় একশো এফপিএসের মতো ধরে রাখতে পেরেছিল হাই প্রিসেটে সুইচ করলে এফপিএস ড্রপ করে এইটটি ওয়ান এফপিএসের মতো চলে যায় বোথ আর ভেরি প্লেয়েবল অফ কোর্স এটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই দেন আমরা মাইক্রোসফট স্টুডিওয়ের হার্টথ্রপ গেম ফোরজা রেজন ফাইভ খেলতে বসে যাই ফোরজাতে হাই প্রিসেটের রেট্রেসিং মিডিয়ামে রেখে ল্যাপটপটি প্রায় এইটটি এফপিএসের মতো অ্যাভারেজে পুশ করতে পারছিল যা বেশ কনস্ট্যান্ট ছিল এরপর আমরা আরটি অফ করে মিডিয়াম প্রিসেটে সুইচ করি তখন ল্যাপটপটি প্রায় একশো তিন এফপিএসের মতো অ্যাভারেজে ধরে রাখতে পেরেছিল উইচ ইজ অফকোর্স ভেরি গুড এমনিতে ফোরজা অনেক অপটিমাইজড একটা গেম এর জন্য এই ধরনের পারফরমেন্স পুশ করা পসিবল অফকোর্স ফোরজার পর আমরা এসি ভালহালা টেস্ট করে ফেলি ভালহালাতে হাই প্রিসেটে মাত্র তেইশ এফপিএসের মতো ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল ল্যাপটপটি কিন্তু মিডিয়াম প্রিসেটে সুইচ করলে তখন ল্যাপটপটি অ্যাভারেজে প্রায় পঁয়ষট্টি এফপিএসের মতো ধরে রাখতে পেরেছিল উইচ ইজ প্লেয়েবল অফ কোর্স এই পর্যায়ে মোটামুটি সব গেমই কিন্তু থ্রটলিং এরিয়ে ভালো স্টেবল পারফরমেন্সে ধরে রাখতে পেরেছিল পালস ল্যাপটপটি অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আমরা সাইবার পাঙ্ক টোয়েন্টি খেলতে নেমে পড়ি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এর বাঘভাল্লুকে ভরা গেমটি বেশ স্পেক হাংরি তা বলাই বাহুল্য সাইবার পাঙ্কে আমরা মিডিয়াম প্রিসেটে ল্যাপটপটি থার্টি ফোর এফপিএসে পুশ করতে দেখতে পারি অ্যান্ড হাই সেটিংসে সুইচ করলে প্রায় আটাশ এফপিএসের মতো ধরে রাখতে পারছিল ল্যাপটপটি অ্যাভারেজে উল্লেখ্য যে সব রকম টেস্টই কিন্তু ডিএলএসএস অফ করে করা হয়েছিল বেঞ্চমার্কের সময় ধুন্ধুমার গেমিংয়ের পর ল্যাপটপটির থার্মাল সেগমেন্ট নিয়েও কিন্তু কথা বলাটা জরুরি কুলিংয়ের জন্য এমএসআই এবার বেস্ট স্প্রেডেড এরিয়ার ফিন ইউজ করেছে যাতে হিটটা ভালো মতো ছড়িয়ে ডিসপার্স হতে পারে তাছাড়াও এমএসআই কুলার বুস্ট নামের একটা টেকনোলজি ইউজ করেছে যাতে জাস্ট ওয়ান ক্লিকে ল্যাপটপটির ফ্যানগুলোকে একদম ম্যাক্স আরপিএমে ঘোরানো যায় ফলে যে কোনো মোমেন্টে আপনি চাইলে হিটিংটা কন্ট্রোল করতে পারবেন অ্যান্ড আপ টু ফাইভ ডিগ্রি পর্যন্ত লেস করতে পারবেন টেম্পারেচারটা কুলার বুস্ট অ্যাক্টিভেট করলে যাই হোক
এই অ্যাপটি বেশ কাজের অ্যান্ড সিম্পল মনে হয়েছে আমার কাছে এছাড়াও এর মধ্যে অনেক ছোট ছোট সফটওয়্যার লাইক মিস্টিক লাইট কন্ট্রোল পারফরমেন্স মোড ক্যালিব্রেশন গেমিংয়ে চিটিংয়ের জন্য ক্রস হেয়ার এগুলো সবই কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনার এমনিতে ল্যাপটপটিতে জেনুইন উইন্ডোজ টেনের হোম এডিশন ইউজ করা ছিল যেটা যে কোনো সময় উইন্ডোজ ইলেভেনে ফ্রি আপগ্রেডেবল দেন আমরা ব্যাটারি সেগমেন্টে একটু কথা বলবো ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ওয়াট আওয়ারের একটা ব্যাটারি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল ল্যাপটপটিতে অন ব্যাটারিতে আমি তিন ঘন্টার মতো ব্যাক আপ পেয়েছি টুকটাক কাজে আর টেনে টুনে আর চার্জিংয়ের জন্য ল্যাপটপটিতে একটা একশো আশি ওয়াটের পাওয়ার ব্রেক অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে উইচ ওয়াজ চার্জিং ইন ওয়ান আওয়ার ফুল চার্জ হয়ে তো আর কি এক ঘন্টার মতো সময় লাগছিল ল্যাপটপটির জন্য ঠিক আছে ইন কনক্লুশন তাহলে পালস নিয়ে কি কি বলা যায় আই উইল সে পালস ওয়াজ ডেফিনেটলি পালসিং এটা নেওয়ার কোনো কথা হবে না এম এস আইয়ের ল্যাপটপটা আমার পার্সোনালি বেশ পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ ল্যাকিংস ছিল কিছু কিছু অবশ্যই কোন ল্যাপটপে ল্যাকিংস থাকে না ল্যাকিংসের মধ্যে এখানে যেমন আমি ল্যাকিংসটা বলবো যে আউট অফ দ্য বক্স হচ্ছে আমি যেরকমটা বললাম এইট জিবি র্যাম দেওয়া আর জিপিউটা কিন্তু থার্টি ফিফটি টিআই হতে পারতো তাহলে একদম কমপ্লিট একটা প্যাকেজ হতো আর থার্টি ফিফটি টিআই না হলে ওটার দামটা যদি এক লাখ পাঁচের নিচে হতো তাহলে আরও ভালো হতো হোয়াট এভার ইট ইস এগুলো আমি আসলে ল্যাকিংস খুঁজে পেয়েছি আপাতত এছাড়া এটার কুলিং বলেন বা ডিসপ্লেও আমি আপনাদের কাছে ডিসক্রাইব করলাম কেমন ছিল সব দিকে কিন্তু পালস একদম আসলে স্ট্যান্ড আউট করেছে সো আমি এম এসআইকে বলবো যে এম এসআই দিস ওয়াজ এ গুড অ্যাপ্রোচ ইভেন এম এসআই যখন আমাকে ল্যাপটপটা দেয় তার আমাকে বলে যে ভাই আমার ল্যাপটপটার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে আপনি যা খুশি করেন দেখবেন আপনি হতাশ হবেন না আর আমি এম এসআইকে বলতে চাই ওকে ফাইন আপনারা কিন্তু অনেক দিক দিয়ে স্ট্যান্ড আউট করতে পেরেছেন এই গুড প্র্যাকটিসটা আসলে মেনটেন করার ট্রাই করবেন ল্যাপটপের দামটা নাগালের মধ্যে থাকায় ডেস্কটপে যারা মুভ করতে পারতেছেন এই হাহাকারের মার্কেটে তারা কিন্তু ল্যাপটপ এই ধরনের ল্যাপটপ এখন শিফট করতে পারেন কারণ ডেস্কটপ আর ল্যাপটপের যে পাওয়ারের যে ডিসপ্যারিটি ওটা কিন্তু দিন দিন অনেক কমে আসতেছে যার প্রমাণ হচ্ছে এই পালস অ্যান্ড ডেফিনেটলি এটা আমার একদম হচ্ছে গিয়ে পছন্দের তালিকা ল্যাপটপেরগুলোর মধ্যে একটা থাকবে কারণ আমি থ্রু আউট সব টেস্ট দিয়ে গিয়েছে এটা একদম সব দিকে বেশ ভালো করেছে তাই আমি বলবো আপনাদের যদি কারো প্রিফারেন্স থাকে পালস অফকোর্স আপনারা টেকল্যান্ডে দেখতে পারেন আমাদের কাছে কিন্তু এই ল্যাপটপটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে আর ভিডিওর রেফারেন্স দিলে কিন্তু একটা লুক্রেটিভ ডিসকাউন্টও পেয়ে যাবেন আপনারা তো এই ছিল আজ পর আমাদের এই আজ পর্যন্ত এইটাই পালস নিয়ে এছাড়া আরও নতুন নতুন আরও ভিডিও আনবক্সিং বা রিভিউ পেতে আমাদের সাথে অবশ্যই কানেক্টেড থাকুন চ্যানেলে লাইভ লাইক আর সাবস্ক্রাইব মাস্ট সো দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও তো অন্য কোনো দিন তাদের জন্য গুড বাই অ্যান্ড আই উইল ক্যাচ ইউ অন দ্য নেক্সট ওয়ান